আসসালামু আলাইকুম আমি কামরুল হাসান আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত আমাদের আজকের ক্লাসের বিষয় হচ্ছে দুই সালে কোন পরীক্ষা কি হবে সেই সম্পর্কে এবং তোমরা এই বছর কি করবে সেই সম্পর্কে তোমাদেরকে আমার পার্সোনাল লাইফ থেকে কিছু শেয়ার করব তো তোমরা যারা দুই সালের যারা ক্লাস এইট বা নাইন বা যে কোনো ক্লাসের স্টুডেন্ট তোমরা দেখো এই বছর কিন্তু তোমরা এখনও কোনো বড় কোনো পরীক্ষা দাও নেই মানে হচ্ছে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা বা দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা বা যে কোনো পরীক্ষা তোমরা এখনও কেউ দিতে পারিনি অনেকে হয়তো বা সিটি পরীক্ষা দিয়েছে ছোট একটা দশ মার্কেট বা পাঁচ মার্কেট পরীক্ষা দিয়েছে তোমরা অনেকেই বাট সেগুলো এরকম বড় আকার পরীক্ষা হয়নি তো আজকে আমি তোমাদেরকে যে বিষয়টা বলবো যে সেটা হলো যে দুই হাজার সালের দুই সালে আর কি কোনো পরীক্ষা হবে আমার যতটুকু মানে গবেষণা বা আমার যতটুকু চিন্তা আমি বলবো যে দুই সালে বড় ধরনের আর কোনো পরীক্ষা হবে না যদিও হয় সেটা হচ্ছে একটা হবে যারা ফাইভের স্টুডেন্ট তারাও একটা পরীক্ষা দিবে বা যারা ক্লাস এইটের স্টুডেন্ট তারাও একটা দিবে বা যারা যে ক্লাসের স্টুডেন্ট হোক না কেন সর্বোচ্চ একটা পরীক্ষা দিতে পারবে কিন্তু আগে যেরকম প্রথম সাময়িক পরীক্ষা দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা বার্ষিক পরীক্ষা সিটি পরীক্ষা মডেল টেস্ট এই টেস্ট সেই টেস্ট হাজারও পরীক্ষা ছিল কিন্তু এই বছর তোমার আর এত বেশি পরীক্ষা হওয়ার সুযোগ নেই তোমরা জানো যে এখন করোনা ভাইরাসের প্রভাব চলছে সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে যদিও অনলাইন কার্যক্রম চলছে কিন্তু সে অনলাইন কার্যক্রমে তো আমরা পরীক্ষা নেওয়ার আর সুযোগ নেই জাস্ট আমি তোমাদেরকে পড়াচ্ছি তোমরা শিখছো যেন তোমরা স্কুল থেকে মানে দূরে না সরে যাও সেই জন্য তোমাদেরকে স্কুল থেকে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে কিন্তু এটা তো আর পরীক্ষা না পরীক্ষা নিচ্ছে না তো আমি যেটা তোমাদের বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই বছর তাহলে তোমরা কি করবে এই বছর তোমরা হচ্ছ পরীক্ষার্থী না এই বছর তোমরা সত্যিকারের শিক্ষার্থী মানে প্রতি বছর আমি এই জন্য তোমাদেরকে বলবো তুমি হচ্ছ শিক্ষার্থী তুমি প্রতি বছর কিন্তু ছিল বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা হচ্ছে পরীক্ষার্থী জানুয়ারি মাস কোনো মতো যায় এর পরে শুরু হয়ে যায় সিটি পরীক্ষা এর এক মাস পরে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা এরপর আবার তিনটা সিটি পরীক্ষা তারপর আবার দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা তারপরে তিনটা বা দুইটা সিটি পরীক্ষা তারপর আবার বার্ষিক পরীক্ষা তারপর মাঝখানে তো কোচিংয়ে মডেল টেস্ট এই টেস্ট সেই টেস্ট স্কুলে মডেল টেস্ট দুনিয়ার পরীক্ষার মধ্যে তোমরা পড়ে থাকো কিছুই শেখা হয় না শুধু পরীক্ষার পরীক্ষা শেখার কিছুই হয় না তো এই বছরটা তোমার কোনো পরীক্ষা নাই তাহলে এই বছরটা হচ্ছে তুমি একজন সত্যিকারের শিক্ষার্থী তুমি পরীক্ষার্থী না তুমি হচ্ছ শিক্ষার্থী তাহলে তোমার কি করা উচিত এই বছরটা তোমার কি করা উচিত তো আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমি আমার পাঁচজন স্টুডেন্টকে আমি গত রাত্রে আমি ফোন করেছি যে তারা কে কি করছে সবচেয়ে সেরা স্টুডেন্ট যারা তো একজন আমাকে বলল যে তারা সে বিবিসি বাংলা যে বিবিসি যে ইংলিশ যে নিউজটা রয়েছে রেডিও সে বিবিসি টেলিভিশন এবং রেডিও যে ইংরেজি সংবাদগুলো সে সে ইংলিশে ভালো খুব ভালো কিন্তু তুমি যারা তোমরা যারা ইংলিশে ভালো তুমি কি বিবিসি সংবাদ কি তুমি হানড্রেড পার্সেন্ট বুঝো আমার মনে হয় না যারা ইংলিশে ভালো কিন্তু বিবিসি সংবাদ বুঝে না তাহলে তুমি কীভাবে দাবি করবে যে আমি ইংলিশে ভালো তো ওই ছেলেটা যে কাজটা করছে সেটা হচ্ছে সে গত এক মাস থেকে সে প্রতিদিন এক ঘন্টা থেকে দুই ঘন্টা সে ইংলিশ যে নিউজগুলো সে শুনছে এবং শুনে শুনে সে বোঝার চেষ্টা করছে যে ওদের প্রোনাউন্সিয়েশানগুলো তুমি ক্লিয়ার হচ্ছে সে আস্তে আস্তে সে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে তো সেই এখন এই এক মাস পরে সে আমাকে বলল যে সে এখন বিবিসি সংবাদের সে এইটটি পারসেন্ট বুঝে মানে বিবিসি সংবাদ সে কি বলছে সে এইটটি পারসেন্ট বুঝে সে আগে কিন্তু এক মাস আগে কিন্তু সে টেন পারসেন্ট অর টোয়েন্টি পারসেন্ট সে বুঝতো যে জিনিসটা কি বলছে তো সে আমাকে বলল যে স্যার আমি আগামী দশ দিন পরে বা পনেরো দিন পরে মোটামুটি আমি বিবিসি সংবাদ বলতে পারবো যে আমি ক্লিয়ার তো এই যে একটা বিষয়টা সে শিখছে তোমার এটা কিন্তু দারুণ একটা বিষয় আমরা অনেকে ইংলিশ পারি ইংরেজি আমরা কিন্তু আমরা বিবিসি বা সিএনএন কিন্তু আমরা বুঝি না বা ইংলিশ মুভিগুলোও বুঝি না তো তোমরা একটা কাজ করতে পারো তুমি তুমি যদি ইংলিশে ভালো হও তুমি ইংলিশ পত্রিকাগুলো পড়তে পারো ইংলিশ যে টাইম ম্যাগাজিন বা ভাল বাংলাদেশের ডেইলি স্টার এগুলো প্র্যাকটিস করতে পারো তাহলে তোমার ইংলিশের যে ক্যাপাসিটি ইংলিশের যে তোমার কেরিয়ারটা আর অনেক স্ট্রং হবে এটা হচ্ছে একটা বিষয় আর একটা স্টুডেন্ট আমাকে বললো যে সে সে রবীন্দ্রনাথের যে গল্পগুচ্ছ এটা অলরেডি তার পড়া শেষ সে ডিসাইড করছে যে রবীন্দ্রনাথের যে আরও যে উপন্যাসগুলো আছে 
সে এই উপন্যাসগুলো সে শেষ করবে মানে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে সে ভালো একটা জ্ঞান সে রাখবে হ্যাঁ ভালো এটা অনেক ভালো বিষয় তাহলে তুমি বাংলাতে সৃজনশীল লেখার ক্ষেত্রে তোমার শব্দ চয়নে তুমি অনেক অ্যাক্সিলেন্ট হয়ে যাবে তুমি বাংলা ফার্স্ট পেপারে এবং বাংলা সেকেন্ড পেপারে রচনা লেখার ক্ষেত্রে পত্র দরখাস্ত লেখার ক্ষেত্রে বা শব্দ চয়নে তুমি অনেক এক্সপার্ট হয়ে যাবে তো এই জন্য সেই যে কাজটা করলো যে সে গল্পগুচ্ছগুলো রবীন্দ্রনাথের যে গল্পগুচ্ছ বা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন উপন্যাসগুলো সে পড়ে ফেলছে অলরেডি তার গল্পগুচ্ছ শেষ এবং বাকিগুলো সে পড়ছে তো এটাও কিন্তু একটা ভালো কাজ ঠিক আছে আরেকজন বলল যে সে আগে গান এবং কবিতা লিখতে পারত কিন্তু সে পড়াশোনার চাপে পরীক্ষার প্রেশারের কারণে সে গান কবিতা লেখা বন্ধ করে দিয়েছে কিন্তু এই লকডাউনে এই করোনা ভাইরাসের প্রভাব সে যখন বাসায় আছে সে প্রতিদিন একটা করে গান বা কবিতা সে লিখল এবং সে আমাকে বলল যে সে অলরেডি সে পঁচিশটা সে কবিতা লেখা হয়ে গেছে তার যেটাই হোক না কেন মান কেমন হলো বা কী অবস্থা হলো সে আমি তো জানি না কিন্তু যে সে প্রতিষ্ঠা কবিতা লিখছে এটা একটা ভালো জিনিস এবং একটা পর্যায়ে সে এইভাবে অল্প অল্প করে লিখতে লিখতে সে একটা পর্যায়ে সে অনেক ভালো মানের একজন কবি হবে তার গান কিন্তু একটা সময় গিয়ে বড় বড় শিল্পীরা গাইবে তোমরা যে মার্জুক রাসেলের নাম তোমরা জানো একজন সে গীতিকার সে গান লেখে তার বিখ্যাত অনেকগুলো গান আয়ুব বাচ্চু বা জেমস তারা গিয়েছেন কিন্তু সে কিন্তু মানে গানের ক্ষেত্রে কিন্তু তার বড় কোনো সে গীতিকার না সে লিখতে লিখতে সার সে লেখক হয়ে গেল মানে গীতিকার হয়ে গেল তো এটা সিম্পলি সে নিজে সে নিজে তার জীবনীতে বলল যে সে সিম্পলি যা মাথায় আসতো সে লিখতো লিখতে লিখতে সে তার একটা সময় বিখ্যাত বা অনেক ভালো ভালো গান সে লিখে ফেলল তো আমি তোমাদেরকে যেটা বললাম যে সেটা হচ্ছে তোমার মাথা থেকে হতে পারে বিখ্যাত কোনো কবিতা চলে আসতে পারে অনেক ভালো মানে কোনো গান আসতে পারে লিখো যাদের যে যেটা অভ্যাস তুমি সেটা করো দেখবা একটা সময় গিয়ে সেটা অনেক বড় আকার হয়ে যাবে আর একটা ছেলে বলল যে সে ডিসাইড করেছে সে এই বন্ধের মধ্যে সে একশোটি কোরআনের আয়াত সে অর্থ সহকারে সে মুখস্থ করবে অলরেডি তার নাকি পঁয়তাল্লিশটা হয়ে গেল তো সে এই বন্ধের মধ্যে সে আমাদের জীবন রিলেটেড ধরো নামাজ রোজা হজ জাকাত অহংকার মিথ্যা সত্য কথা মানে এরকম টপিক রিলেটেড সে একশোটা সে আয়াত শিখবে তো তার প্ল্যান না হচ্ছে এভাবে যে সে যখন কথা বলবে তখন সে ওই কোরআনের আয়াতগুলো রেফারেন্স দিয়ে কথা বলবে মানে খুব ভালো একটা উদ্বেগ মানে সে যখন ধরো হচ্ছে যে কোনো জায়গায় কথা বলবে তো কথা বলতে গেলে সে যখন স্বাভাবিক কথা বলবে না সে বলবে যে আমি সুরা আল আন কাবুদ বা সুরা আন নিসার এত নম্বর আয়তা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এই কথাটা বলেছেন সে এভাবে রেফারেন্স হওয়া কথা বলবে এই প্ল্যানে সে কাজটা করছে তো আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার এটা অনুপ্রেরণা কোথেকে আসলো তখন সে বলল যে আমি জাকির নায়ককে মানে ও দেখে আমার কাছে খুব ভালো লাগলো এবং ওনার অনুকরণে আমি এই পদ্ধতিটা আমি শিখেছি এবং আমি যেহেতু বন্ধে বসে আছি রমজান মাস আমি কাজটা করি এবং সেই কাজটা করলো এবং এটাকে যদি সে সফল হয় আমি মনে করি যে সে ইসলাম সম্পর্কে তার একটা স্ট্রং একটা ধারণা চলে আসবে তো এখন তুমি কি করছো তুমি কি সারাদিন ঘুমাচ্ছ বাসায় বসে আছো বা মোবাইলে গেম খেলছো মুভি দেখছো তাহলে তোমার এই বন্ধের সময়টা দুই হাজার বিশ সালটা তোমার বোরিং যাবে এবং পরবর্তী জীবনের জন্য বা দুই সালের জন্য তুমি কিন্তু পিছিয়ে যাবা তোমার কোনো লাভ হবে না দুই সালের পরে যে পৃথিবীতে ধ্বংস হয়ে যাবে তা কিন্তু না পৃথিবী তার আপন গতিতে চলতে থাকবে তোমরা অনেকে মনে করছো যে পৃথিবী চেঞ্জ হয়ে যাবে না পৃথিবীর কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না পৃথিবী আগে যেমন ছিল এখনই তেমনই থাকবে এবং দুই হাজার একুশ সালে আরও অনেক নতুন করে তৈরি হবে পৃথিবী নতুন করে পৃথিবীটা তৈরি হবে কিন্তু তুমি যদি সেই পৃথিবীতে তুমি যদি মানে অনুপযুক্ত হও সেক্ষেত্রে কিন্তু তুমি অনেক পিছিয়ে যাবে এই জন্য তুমি যেই জায়গায় যেসব বিষয়গুলো তুমি এক্সপার্ট বা ইন্টারেস্ট তুমি আরও চেষ্টা করো তোমার মধ্যে সেই বিষয়গুলো আরও ইনরিচ করার জন্য আরও অনেক বাড়ানোর জন্য সারা দিন ঘুমিয়ে থেকে কোনো লাভ নাই এই বন্ধের সময় তুমি যার যেটা ইন্টারেস্ট তুমি যেটার মধ্যে খুব আগ্রহ তুমি সেটা পড়ে ফেলো সেটা শিখে ফেলো সেটা তুমি অর্জন করো যেন দু সালে তুমি সেটা একটা শক্তিশালী তুমি একটা মানুষ হতে পারো একটা ভালো একটা শিক্ষার্থী হতে পারো মানে তুমি যে সেক্টরে বিখ্যাত ভালো সেই সেক্টরে তুমি অনেক ভালো হয়ে যাও এই বন্ধের সময় তাহলে তোমার মা কিন্তু আর তোমাকে এখন কিছু বলবে না তোমার বাবা তোমাকে কিছু বলবে না কিন্তু তুমি যদি শুয়ে থাকো আর গেম খেলো আর মুভি দেখো তখন তোমার বাবা তোমাকে বলবে এই তুমি এখন এগুলো কী করছো আর তুমি যদি একটা ভালো কাজ করো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার বাবা মা তোমাকে কিছু বলবে না কারণ এখন তো বসে আছো কি করবা এখন কোনো পরীক্ষা নাই পড়া নাই কোচিং নাই মডেল টেস্ট নাই কিছুই নেই 
সো এই টাইমটা তোমার জীবনে গোল্ডেন টাইম এবং এই টাইমটাই তোমার জীবনে সেরা টাইম মনে করবা তো তোমরা সবাই ভালো থাকো আবার দেখা হবে আমি তোমাদের জন্য চেষ্টা করব প্রতিদিন কোন না কোনো একটা মেসেজ দেওয়ার জন্য তোমাদের লাইফটাকে চেঞ্জ করার জন্য তোমরা আমার জন্য দোয়া করবে আমিও যেন আমার জীবনটাকে এই বছরটাকে খুব ভালোভাবে কাজে লাগাইতে পারি এবং তোমাদের কিছু শিখাইতে পারি নিজে কিছু শিখতে পারি তো সবাই ভালো থাকো তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় আসসালামু আলাইকুম বরহমতুল্লাহ